。楚儿，怎么这么快就回来了？贵妃说主超的佛经字迹潦草，并非诚心认错。那他想怎么样？贵妃让您再重新抄录百遍，明天去长春宫请安前送去咸福宫。无妨，我再抄百遍就是。其实贵妃根本就没有翻阅您抄的佛经，她就是存心刁难。这不是意料之中吗？她哪是要看我抄的佛经，分明是想看我辛苦劳累。阿若没有分寸，贵妃要教训她，可贵妃自己也失了分寸。我会让她知道什么叫分寸之内。贵妃真的是太过分了。嗯、主不是抄佛经吗？怎么写了一首旁人的诗？抄佛经是弄小巧，这才是最重要的。抄完了。主忙了一晚上了，赶紧歇歇吧。皇上昨晚上歇哪儿了？现在永和宫。去吧，是。我这就走了。谁在那儿？媒介御驾在此吗？奴婢延禧宫宫女索心无心冒犯皇上，还请皇上恕罪。是索心啊，起来吧。是。奴婢原本想去永和宫门外迎候皇上。何事啊？今日是八月十八观潮日，皇上曾与主提起，向往海宁观潮盛景，遗憾不能一去，主特意叫奴婢交一份东西给皇上。八月涛声吼地来，头高数丈触山回。须臾却入海门去，卷起沙堆，似雪堆。是刘禹锡的《浪淘沙》，是讲八月十八江潮壮观之景。朕确实与他说过，朕向往江潮之壮观，他还记得。是。这下面怎么还有一份佛母经啊？我们主说，前江潮虽有万马奔腾之势，无可比拟，但常常听闻有人卷落江中，有所损伤，所以特意抄写佛母经一篇，借助佛母慈悲眷顾百姓。那你手里那些是？主令抄佛母经百篇，散布功德。好，那这一份，朕就收下了。王谦啊。奴才在，将贤妃所抄的佛母经，供在神龛里，这个月都不用取下来了。奴才遵旨。起驾，恭送皇上。嗯、从长春宫请安回来，贵妃一句话都没说，我就知道你把事儿办好了。是，皇上把主的佛母经供在了神龛前，奴婢在贵妃面前提了一提，贵妃便不作声了。她虽然气恼，但还是让奴婢把佛经送去安华殿烧了。皇上都喜欢，他还挑剔什么？主都没有告诉皇上，贵妃刁难您的事儿，已经是留情了。我只是想提醒他，适可而止即可。
阿若怎么样了？喝了许太医开的药，已经好多了。素心，我是不是宠坏了阿若？阿若姐姐是主的陪嫁，主疼她是应该的。阿若也到了该成婚的年纪，我打算给她许个好人家。阿若姐姐好福气。我不是不愿意她留下，而是阿若这个脾气留在宫里是会害了她自己。不如趁着青春正好，出宫嫁人。主不是想给阿若姐姐指个御前当差的侍卫吗？原想指一个御前侍卫，总有出头之日。可是他这个脾气啊，要是跟宫里再有瓜葛，必定是麻烦。阿若跟了我这么多年，婚事上必得上心。等哪天额娘进宫来看我，我让额娘给她寻个好人家。主，奴婢求求主，不要放了奴婢出去。奴婢不想嫁人，不想离开主。你越发没有规矩了，生着病还跑来做什么？主恕罪，奴婢不是有意偷听主说话吗？只是，只是觉得自己身上好些了，想来伺候主。起来吧，我也就是一句玩话，没有即刻要你出宫，也得好好找个人家呀。奴婢离开紫禁城就什么都不是了。如果主真的要放奴婢出去，也请多留奴婢几年，让奴婢好好伺候您。奴婢担保，奴婢以后以后绝不再给主惹祸了。起来吧，地上凉。主要是不答应留着奴婢，奴婢便不再起来了。宫女出宫的年纪是二十五岁，便留到二十五岁再走吧。真的，奴婢多谢主。去吧，去把身子养好了。奴婢告退，一定养好身子，好好伺候主。嗯